Sbor dobrovolných hasičů Měrkovice a obec Kozlovice uspořádali v sobotu 3. července 35. ročník fotbalového turnaje Minicup 2010. Pořadatelsky se o Minika Mirkovice stará již několik let a myslím, že vzorně stará zdejší sbor dobrovolných hasičů, který zabezpečuje občerstvení kolínka, žebírka, výborné pivo, no a samozřejmě nějaké to alko i nealko. To znamená, že se se můžou přijít v podstatě pobavit a potěšit celé rodiny. Rodiny s dětmi i děti najdou tady svůj stánek s občerstvením, no a tatínek s maminkou tak si dají samozřejmě něco dobrého na zub a na pití. Takže i po této stránce je dobře postaráno, začneš určitě patří poděkování všem sponzorům, no a v neposlední řadě obecnímu úřadu Kozlovice, potažmu obci Kozlovice a vedení obce Kozlovice, která neví velký zájem o to podporovat takovéto sportovní aktivity. Jsem rád, že jsem pamětníkem prvního e, turnaje, který se tady odehrával a bylo to v roce 1982, kdy se sešla parta lidí, utvořila čtyři mužstva, které pak hrály. No a právě FC Radegast je jeden z těch týmů, který celou tu historii provázel a dopracoval se až do dnešní dnu. E, já vzpomenu ještě družstva, která už tu nejsou, protože poněkud zestárla jako Brazilci. E, dneska tu hrálo Flamengo už odměně, ale to bylo i týmy Myslík, který dneska už působí také v odměně. No a samozřejmě tady klasicky hrávají domací Měrkovice, tým FC Felčar, Lhotka. No a v nedávné minulosti jsem přijel tak za, zajíždí tým z nižšího. Tato tradice nese spolu nejenom to fotbalové zažití, ale veliký společenský přínos pro obec Mirkovice, která tady tímto turnajem žije a myslím si, že pro ní je to takové velké plus se zviditelnit. Dnes bylo vidět, že i zájem diváků, byť býval větší, tak je přece jenom přitažlivé a pořád výsledky a sport na této úrovni diváky přitahuje. Symbolicky bych chtěl předat místo nebo štafetu těm mladším, mladším zastupcům týmu FC Radegast, konkrétně Jakubu Vašendovi. Od malička už jsem chtěl hrát za Radegast, taťka chodil do hospody trénovat, já jsem taky na hřišti s něma běhal už jako malý. Vlastně je to prakticky na tom srdíčku, no. s klukama si zahrát, že kamarádi hrajou taky fotbal na vrcholové úrovni za Vítkovice. A jakože ne, není to tam tak, o tom srdíčku tam jsou spíš ty peníze a tak. Tady mi to táhne víc, jako s klukama, jo. je to prestiž tady na turnaji hrát. Po třech letech jsme na, na, na tomto turnaji přišli pro co nejlepší výsledky. Obno, obnovili jsme klub, omladili a zadli jsme si fotbal, hrali jsme hlavně srdíčko. Tady velice nejmladší tým, takže bylo to také zajímavé proti starším mužům. Tak samozřejmě budeme trénovat. A příští rok samozřejmě je na vítězství. Chtěl bych poděkovat tradičně dobré organizaci, což má na starosti hasiči nebo Združení hasičů Měrkovice a jejich příznivců. Jsem rád, že jsme letos mohli postoupit trošičku dál. Jsou k dispozici pro sportovce nové šatny i se sprchami, takže jsem rád, že se to podařilo. Jsem rád, že i obec mohla přispět trošku, trošku do mlyna, protože to akci sponzorujeme a častečně jsme taky podíleli na technickém zabezpečení. Takže přeju divákům, aby druhá část ta kulturní dobře dopadla a ať se všem dobře daří. Vítězem turnaje se stal domácí tým Měrkovic, druhé místo obsadilo družstvo Bučina a třetí příčka patřila Myslíku. Z Měrkovic Petr Macurák.